सो है गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल माई नेम इज अमित एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज ये है पार्ट थ्री इस वीडियो का इसमें बनाने वाले हैं हम क्लोथ्स uh, एंड हम इसकी बॉडी को शेड करेंगे आज और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें क्लोथ्स और सेकेंडली हम इसकी बॉडी को जब शेड करेंगे जब हमें लार्ज एरिया में और स्किन को शेड करना होता है बिल्कुल लाइट शेडिंग करके शेड करना होता है तो वहाँ पे पैचेज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल छोटे ग्रेड की पेंसिल लेनी है जैसे एच बी और एच पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो और टू एच पेंसिल यूज़ कर सकते हो जिससे आप काफ़ी स्मूथली शेडिंग कर सकते हो पैचेज आने के कुछ रीज़न होते हैं कि एक तो आपकी शेड अच्छे से क्लीन नहीं होती या फिर आपके फिंगरप्रिंट प्रिंट वहाँ पर लग जाते हैं जब आप बाकी एरिया में शेड करते हो या बाकी शीट को यूज़ करते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स या फिर आपके हैंड पे जो ऑयल हो, होता है वो लग जाता है जिससे आपकी शीट थोड़ी डैमेज हो जाती है जिस वजह से पैचेज आते हैं तो आपको अपनी शीट को काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है ताकि उसके ऊपर पैचेज ना आ पाएँ और कोई भी डस्ट ना लग पाए आपकी शीट पर नॉर्मल डस्ट चलती है जो क्लीन हो सकती है लेकिन ऐसा ना हो कि वो परमानेंट आपकी शीट को डैमेज कर दे जैसे आपने अपने हाथ से शीट को ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया उससे क्या होगा आपके फिंगरप्रिंट हल्के से आ जाएंगे शीट पे और जब आप वहाँ पे शेडिंग करोगे तो उतनी परफेक्ट शेडिंग नहीं होगी और जब भी आप लार्ज एरिया में शेड करो तो जो भी आपको डार्क एरिया लाइट एरिया दिख रहे हैं आप उसको रो करने की कोशिश करो क्योंकि जितने ज़्यादा आप वो बनाओगे उतना ही आपका जो एक सेम कॉन्स्टेंट स्पीड से जो स्किन चल रही है उसमें चेंजेस आएंगे तो आपके पैचेज जो हैं वो कम आने के चांसेज होंगे और पैचेस कम दिखाई देंगे तो ये सब करने के बाद अब चलते हैं हम क्लोथ्स पे तो क्लोथ्स पे इसको मैंने कैसे शेड किया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स थे जो भी इन्होंने ड्रेस डाली है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स थे तो उसको ड्रॉ करने के लिए अगर मैं डायरेक्टली ज़्यादा क्योंकि जो क्लोथ थे वो बिल्कुल डार्क थे अगर मैं डायरेक्टली बिल्कुल डार्क करता तो उसके अंदर मैं हाईलाइट नहीं दे पाता क्योंकि इरेजर फिर काम नहीं करती तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आपको हाईलाइट देनी हो डार्क एरिया पर वहाँ पर हाईलाइट काम नहीं करेगी अगर आप पहले ही सिक्स बी या एट बी पेंसिल के साथ वहाँ पे शेड कर दोगे टेन बी पेंसिल के साथ शेड कर दोगे तो वहाँ पे आप हाईलाइट नहीं दे पाओगे मोनो जीरो इरेजर से इलेक्ट्रिक इरेजर से वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगी काफ़ी टाइम मैंने भी इस चीज़ को गलत लिया है और मैं भी कर देता था मैंने सोचा बाद में करूँगा और जिस वजह से मेरे काफ़ी बार स्केचेस ख़राब हुए हैं एंड फॉर दिस टाइम आई एम यूजिंग फोर बी पेंसिल फॉर द बेस लेयर एंड सिक्स बी पेंसिल से मैं वहाँ पे आगे सारे एरियाज़ को डार्क शेड करूँगा और उसे धीरे धीरे मर्ज कर दूँगा फोर बी पेंसिल के साथ ताकि वो एकदम से ऐसा फील ना हो कि हमने कुछ अलग से ही बना दिया वो उसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाए उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा और अच्छे से शेड कर दूँगा तो नो मिक्सअप करना काफ़ी ज़रूरी है जहाँ जहाँ पर आपको शार्प एजिस्ट चाहिए वहाँ पे आप नो डाउट बना सकते हो लेकिन आपको रेफरेंस को देखते हुए काम करना है जैसा रेफरेंस में काम किया आपको सेम वैसा करने की कोशिश करनी है सो सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए मैंने आगे इसको कंटिन्यू किया है और ऐसे ही आप एक अच्छे और रियलिस्टिक क्लोथ्स को अपने स्केचेस पर ऑप्ट कर सकते हो और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और मेरे समझाने का तरीका आपको ठीक लगा या नहीं लगा मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अगर एक बिगनर हो तो भी आपको ईजिली समझ आ जाए सो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और हाँ मैंने एक ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर और हाँ शेड करने के बाद ब्लेंड करने के बाद आप उसमें हाईलाइट्स देना मत भूलना मोनो जीरो इरेजर और नॉर्मल इरेजर के साथ आप उसमें अच्छे से हाईलाइट दे सकते हो और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने